Hi friends, this is Niveta. In the video, 12 standard chemistry, page number 204, unit 7, chemical kinetics lesson. Introduction. First, we normal chemical. Chemical is okay, chemical. Kinetics is the For example, if you have a work, you can do Chemistry and biochemistry. So, what is the full idea? Measuring and studying the rate of reaction. And the reaction order rate is like faster, faster ka, slow. Ka. So, the reaction order rate is measured in particular chemical kinetics. Abdeen, so, now we have the introduction. Abdeena. In the 11th standard, we thermodynamics. We have a reaction that is feasible or feasible. If it happens, it is not going to happen. We predict a certain condition mulema, predict panna, using the principle of thermodynamics. But in thermodynamics, we have a fast and chemical reaction. நமக்கு வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி என்ன தெரியும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சம் டைம் எடுத்துக்கும் அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு சம் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கறது தெரியும் அப்ப அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா ஃபாஸ்ட்லயும் இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ்ட்ரீமா ஸ்லோலயும் இருக்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்லயும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோலயும் இருக்கலாம் एग्जांपल பாத்தீங்கன்னா பேடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட mix பண்ணா எனக்கு வந்து ஒயிட் பிரசிபிடேட் ஆஃப் பேடியம் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது பிரசிபிடேட் அப்படினா கீழ வந்து படிற மாதிரி வரும் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி எனக்கு white precipitate barium sulfate அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இமிடியேட்டா ஃபார்ம் ஆகும் பட் இப்ப ரஸ்டிங் இந்த துருலாம் பிடிக்குதா அதெல்லாம் என்ன ஒரு கெமிக்கல் process தான் பட் அது வந்து ரொம்ப ವರ್ಷங்கள் எடுத்துக்குது அப்ப இந்த கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் அப்படிங்கற இந்த லெசன் மூலமா எனக்கு என்னென்ன ஆன்சர் தரோம் அப்படினா how fast ஒரு கெமிக்கல் चेंज வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து கெமிக்கல் चेंज நடக்கும்போது எனக்கு அதோட ஸ்டார்டிங் லியோ எண்டிங் லியோ வந்து எந்த என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது வந்து அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஸ்டார்டிங் லியோ எண்டிங் லியோ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு யார் சொல்வா அப்படினா இந்த கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் இந்த லெசன் படிக்கும்போது எனக்கு தெரியும் அப்படினு சொல்றாங்க கைனெடிக்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு கிரீக் வேர்டு அது வந்து கைனெசிஸ் அப்படிங்கற ஒரு வேர்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு மீனிங் மூமென்ட் சோ இதுதான் முக்கியம் என்னன்னா கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் அப்படிங்கறது என்னது ஸ்டடி ஆஃப் ரேட் அண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட் அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு அல்லது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்ததுனா அது வந்து எந்த ஒரு மெக்கானிசத்துல நடக்குது ப்ரீசிடிங் அண்டர் எ गिवन கண்டிஷன் ஆஃப் அதாவது இப்போ ப்ரீசிடிங் லைக் இப்போ நான் टेंपरेचर चेंज பண்ணா இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி चेंज ஆகுது இந்த பிரஷர் चेंज பண்ணா இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி चेंज ஆகுது கான்சென்ட்ரேஷன் चेंज பண்ணா இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி चेंज ஆகுது சோ அந்த மாதிரி படிக்கிறது நம்ம வந்து கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு மூலமா எனக்கு வந்து இந்த ரேட் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையாது இது வந்து ஆப்டிமைசிங் மேம்படுத்தும் இந்த ப்ராசஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படிங் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் வேற ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து அது கூட போட்டால் அது ஃபாஸ்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த கெமிக்கல் கைனெடிக்ஸ் மூலிமா கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து வெறும் ரேட்டை கண்டுபிடிக்க மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆப்டிமைசிங்னா மேம்படுத்துதல் எது மேம்படுத்தும் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ் இதெல்லாமே மேம்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த படிக்க போகிற உங்களுக்கு இந்த லெசனுக்கு வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னலாம் ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் ரியாக்ஷனுக்கான ரேட்டுக்கான சில தியரிஸ் எல்லாமே நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அது டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் அதாவது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது தானே அல்டிமேட் அல்டிமேட்டான ஒரு ஏமே லைக் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தானே ஸோ முதல்ல ரேட் அப்படிங்கிறது என்னது இஸ் எ சேஞ்ச் இன் அ பர்டிகுலர் வேரியபிள் பர் யூனிட் டைம் ஏன் டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து பத்து பேஜ் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பா ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறாங்க அது வந்து எது எதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவாக சொல்கிறாங்க டைமுக்கு தானே ரெஸ்பெக்டிவாக சொல்கிறாங்க அதே வந்து நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து நாலு பேஜ் தான் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக முடிச்சிருக்கீங்க அப்போ என்னது அந்த அந்த டைமை பொறுத்து தானே உங்களோட ரேட்டை சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ரேட் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு சேஞ்ச் ஓகேவா எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்னும் பர்டிகுலர் வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் வந்து எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் வேரியபிள்னால் மாறிட்டே இருக்கிறது ஓகேவா அது வந்து டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் ப்ரெஷராக இருக்கல
நம்ம இது ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் லைக் என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் பர் யூனிட் டைம் கிவ்ஸ் த வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி சிமிலராகவே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லையும் சேஞ்ச் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் இன்வால்வ் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பர் யூனிட் டைம் அப்போ அந்த இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அதில் வந்து நிறைய ஸ்பீஷியஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்பீஷியஸில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு பர் யூனிட் டைமுக்கு வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது அதுதான் வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அதிகமாயிட்டே இருக்கு கடைசியில் இல்ல ஓகேவா அப்ப உங்களுக்கு என்னாவது முதல்ல இதுதான் வந்து நம்ம அந்த ரோஸ் கலர் பாலை தான் வந்து நம்ம ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனக்கு கிடைக்கிற இந்த க்ரீன் கலர் பாலை தான் வந்து ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அது ஆட்டமிக் லெவலில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக சேஞ்ச் ஆகுது லைக் இதில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்காது இதை இதை விட இது வந்து கம்மியாகிடுச்சு இதை விட இது கம்மியாகிடுச்சு இதை விட இது கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல் இருக்குல்ல அந்த டைமை பொறுத்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கல அதை குறிக்கிறது தான் நம்ம வந்து ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏலேருந்து பி அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கொள்ள போடும் ஓகே இதை நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேன் பி மெஷர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வலில் நம்ம அதை மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து ரெண்டு டைமில் மெஷர் பண்ணலாம் ஒன்று டி ஒன் இன்னொன்று வந்து டி டூ டி டூங்கிறது கிரேட்டர் தேன் டி ஒன் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஸ்டார்டிங்காக இருந்ததுன்னா டி டூ அப்படிங்கிறது ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் அது எப்படி இருக்கும் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ அந்த அப்போ நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டி டூ வந்து கிரேட்டர் தேன் டி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஏ ஒன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அது ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் நம்ம எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த இடத்துல எனக்கு நெகட்டிவ் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் இதை முதல்ல இந்த ரியாக்ஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்னா எனக்கு என்னது நமக்கு இது இதில் ஏ ஏ வந்து பியா மாறுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏங்கிறதா எனக்கு என்னென்னு தெரியும் ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு தெரியும் பிங்கிறது எனக்கு என்னென்னு தெரியும் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ சேஞ்ச் இன் ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா முதல்ல எனக்கு வந்து ஏ ஒன்னாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏ டூவாக இருந்திருக்கு அந்த சேஞ்ச் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்படி தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நீங்கள் வெளியில் இருக்கிற இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபை ஏ டூ மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஒன் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் டைம்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அதாவது ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம் அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இந்த சேஞ்ச் இன் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா டெல்டா டெல்டா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லலாம் டிவைடட் பை டெல்டா டி அப்படின்னு வரும் மைனஸ் ஆஃப் டெல்டா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை டெல்டா டி அந்த டெல்டா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சு குறிக்கும் ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படி தானே முதல்ல இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிங்க் கலர் பால் இருக்குது அது என்ன ஆயிருக்கு கம்மி ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டா அப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இந்த வேல்யூ முதல்ல வந்து ஏ ஒன் நார்மலாக இருந்த போது அந்த பத்து பத்து பால்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக ஏ டூவில் என்னவாக தான் இருந்திருக்கோம் சிக்ஸாக தான் இருந்திருக்கோம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன்னு பண்ணுறோம் ஏ டூ அப்படிங்கிறது என்னது சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டென்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் மைனஸ் டென்னு சொல்லும்போது எனக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வருது ஒரு நெகட்டிவில் ஒரு வேல்யூ வருதுல்ல அது அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூவை பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா டியூரிங் த ரியாக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது ஏ ஒனில் தான் அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஒன் தான் அதிகமாக இருந்தது லைக் அதில் தானே முதல்ல அந்த நிறைய பிங்க் பால்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏ டூ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம்
ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் தான் எடுத்துக்கணும் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் அதிகமாக இருக்குது ஏ ஏ டூ வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா ஏ ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது செகண்டில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ நெகட்டிவில் வேல்யூ வரல நெகட்டிவில் வரக்கூடாது பாசிட்டிவில் தான் வரும் அதனால் நான் ஒரு நெகட்டிவ் சிம்பிளில் போட்டு அதை பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபாலோட் பை மெஷினிங் இப்போ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதே மாதிரி தான் பி டூ மைனஸ் பி ஒன் தானே பண்ணணும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி டூ மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி ஒன் அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஒன் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்மி கடைசியில் இந்த பி டூங்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகம் கரெக்டாக அப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது பி டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஒன் தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான மைனஸ் சைனும் தேவை கிடையாது அதாவது நீங்கள் வந்து ப்ராடக்டை பொறுத்து நீங்கள் அந்த ரேட்டை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சிம்பிள் வந்தாலே போதும் இதில் வந்து ரியாக்டண்ட்டை பொறுத்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிள் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த கிராஃபில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ ஜீரோ டே ஜீரோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி இதெல்லாமே இருக்குல்ல இதெல்லாமே டைம் ஓகேவா மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல எனக்கு என்னது இது வந்து ப்ராடக்ட் சாரி ரியாக்டன்ட் பிங்க் கலர் பால் வந்து ரியாக்டன்ட் இந்த கடைசியில் வர்றது தான் எனக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்குது முதல்ல வந்து நிறைய பால்ஸ் இருக்குது அதாவது டைம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவில் இருக்கும்போது இந்த பால்ஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது எனக்கு என்ன ஆகுது கம்மியாகிட்டே வருது இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனோடனே எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகுது இல்லை ஸோ கம்மியாகுது ஓகே அடுத்தது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனோடனே எனக்கு இன்னும் கம்மியாகுது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆனோடனே இன்னும் கம்மியாகுது கரெக்ட் தானே இங்கே இங்கே இது கம்மியாகுது அதே மாதிரி கம்மியாகிட்டே வருது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் பால் அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோவாக இருந்தது டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் அதிகமாகச்சு இல்லை அப்போ டைம் அதிகமாகவும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது டைம் இன்னும் இன்னும் அதிகமாகவும் இன்னும் அதிகமாகுது டைம் சிக்ஸ்டி ஆகும்போது நல்லா அதிகமாகுது இன்னும் எயிட்டி ஆகும்போது இன்னும் நிறைய அதிகமாகுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கிராஃப் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ யூனிட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம வெலாசிட்டிக்கெலாம் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரிலாம் போடணும்ல அதே மாதிரி நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கும் இந்த மாதிரி யூனிட் இருக்குது ஓகேவா அது என்னென்னா யூனிட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை யூனிட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறது கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம எப்போவுமே கான்சன்ட்ரேஷனோட ஃபார்ம் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பெர் லிட்டர் அண்டு அண்டு டைம் அது அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பெர் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒரு லிட்டருக்கு அது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிவைடட் பை டைம் அது எப்பவுமே எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட்ஸில் அப்போ எனக்கு அந்த யூனிட் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னவா மாறும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது மோல்னு வரும் லிட்டர்ஸ் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த எஸும் இந்த டைம் இருக்குல்ல அது வந்து செகண்ட்ஸ் மேலே போயிடுச்சுன்னா எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம அந்த நேச்சர் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை பொறுத்து நம்ம மினிட் ஹார் இயர் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கேஸ் ஃபேஸ் ரியாக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கேஷியஸ் ஸ்பீஷியஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் மூலயமா இது பண்ணும் ஓகேவா இது வந்து எனக்கு லிக்விடு சாலிடு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் கேஷியஸ் ஸ்பீச் ஸ்பீஷியஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அதை கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் மூலயமா அப்போ எனக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஏடிஎம் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அட்மாஸ்பியர் டிவைடட் பை டைம் டைமுங்கிறது செகண்ட்ஸ் அப்போ ஏடிஎம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண